Ne hasar üstü? Elbet okunma. Elbet okunma. Ben ne söz değilse onu sen elbet okunma. Elbet okunma. Elbet okunma. Söz söyleyeceğim ki ondan ötürü problemimiz de var. Ay al elim ben seni. Ay al elim ben seni. Allah'a kıt diyeceğim. Söz de diyeceğim. Kim şakkal eras? Sen kızım ben şakkal ya. Gelip konuşular da hansı mevsime götürüp ki bu kadını buradan çıkardım. Doğrudan da maraklı mesele de konuşular, konuşu kadınları yola getmir ama bilseniz ki ne için? Yolda işleyirim, süpür geçeyim. Ben gelip yatmak isteyen kim o da işleyir. Deyirim ayıp konuşu, orada ne varsa deyip bir şey sığalıyorum. Deyirim bir şey düşüp aşağıda sığalayamırsa. Yeçe bir metrelik düzdə, yeçe. Atıblar həyitimi. Kız buraya gəlmir, hiç dədəsi öləndə gəlmədi. Bak onlar hele insandır. Ki bu birinci dəfə döyür. Birinci dəfə də gəlsin bura. Çox nəhal ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, onlar olmazın. Daimi tamaşaçıları bu gün də maraqlı mövzu ilə görüşünüzə gəlmiş. Yanuslardan da baxanlar izləyənlə bilirdi. Doğrudan da maraqlı məsələdir. Qonuşular, qonuşu qadınları yola getmir. Amma bilirsəniz ki, nə üçün? Əminəm ki, sizin də haradasa həm əsəbləriniz bozulacaq, özünüzü saxlaya bilməyəcəksiniz. Mən əminəm, çünki qeyr-adi mübahisədir bu. Reyhan xanımın evindəyik. Belə deyək, çünki rəsmi olaraq adam burada qeydiyyatdadır. İllər əvvəl neçə yaş vardı yoldaşınızın? 70 yaş vardı evlənəndə. 70 yaşlı bir bəylə, bir dayı ilə evləndi, dayı mən deyə bilərəm, təbii ki, bir bəylə evlənir və 4 il rəsmi nikahda qalırlar və adam dünyasını dəyişir. Mən indi şəkillərə baxıram danışa-danışa, xoşbəxt cütlü olublar, indi sizə də təqdim edirik təbii ki, mehriban, ad günləri falan, hər bir şey keçirilib. Yaxşı yəni, yaxşı. Amma Axsaqqal dünyasını dəyişir və Reyhan xanım tək yaşamağa başlayır burada. İndi özü də danışacaq, mən məlumat almışam. Reyhan xanım adama baxan olmadığı üçün ona da bir növ ərə gəlir. Yəni, bu da bir reallıqdır. Çünki dediyinə görə qızı baxmadığı üçün Reyhan xanım gəlib ona baxır. Adam dünyasını dəyişəndən sonra qızı yenidən ortaya çıxır və ev mülk söhbət edir. Hələ bıraxın bunu bir kənara, qonşu ilə də Reyhan xanımın problemləri olur. Deyir, nə gecəm var, nə gündüzüm, qonşu qapıma daş atır, evimin üstünə daş atır, gecə yata bilmirəm, səs küydən, yəni məni narahat edirlər və s. Təbii ki, indi yollanacaq qonşun da evinə, gedəcək qonşu ilə də danışacaq ki, nə baş verir. Amma ilk olaraq Reyhan xanım danışdın. Reyhan xanım, yenə də deyirik, təkrar edirik, siz gəldiniz, bura gəlin. Sizin də ikinci evliliyiniz idi mi? Özadınız var mı? Bəli, o bir sikişində bir dənə qızım var. O ardadır? O sümqayətdə ərdədir. Ərdədir. Gəldiniz bura, indi adam dünyasını dəyişib. Allah rəhmət edəsin. Nə istəyirlər sizdə, kimlər istəyir sizdə? Məndir, o kişinin qızı bu qonşunun tuğladı salır mənim canıma. Bu da bu Fuat gəlin. Tilviz ustasıdır Fuat. Onu salıb mənim canıma, gecə saat 1-də, 2-də, mən işdən gəlmişəm, mən yolda işləyirəm, süpür gəçiyəm. Mən gəlib yatmaq istəyən kimi o da işləyir. Mən də 102-ni çağırıram, 102 gəlir, qaçırlar gizənlər, qapını örtürlər, işıqı söndürlər ki, bizim xəbərimiz yoxdur. 102 gəldi, onun qapını döyüdü, ərri arvadı, ikisini də qoydular maşına, elə çıxırıq ki, o arvadı da gətin, o arvadı da gətin. Mən nə inəmişəm ki, mən də mindim. Mindik, getdik orada, onların buranın şəklini çəkdilər, hə Həm də böyürsə, ikisi ilə şəklini çəkdilər, polis şəklini çəkdi. Bunlara cəhərmə yazdı, yüz mağaz, bir gecə də orada qaldılar. Mənə də izahdı yazdılar, saat üçdə götürüb gətirib qoydular evimə. İndi deyəm bəkə sakitləşər, sakitləşmirlər. Bir on gün keçir arada. Nə istəyirlər sizlər? Kişinin qızı örgədir ki, gedin onu daşdıyın, bu bura gəlib də, indi atam yoxdur, mülk məsələsinə görə. Bu da besin, çıxsın, geçsin, ya ölsün, ya xəstəliyyət tutsun. Axır o evdən çıxsın, o ev mənim atamındır, mənimdir. Amma kapıdır ki, atıya baxmırdı bu. Qonum qonşular var, gedərəm, göstərərəm, onlar da yiyirdi, onlar da yatırdı. Mənə tapandan sonra çıxırdı yola, üç təkəri masikəyti var, deyirlər, nə yaxşı sən arvad qalın, yaxşı saxlayırsan, deyirdi, hə, Allah kömək olsun. Gərək, bu birinci arvadından qabaq bu mənə qismət olaydı, and olsun Allaha elə deyirdi. Sonra gördüm, yox da, əl çəhmirlər. Gecə çıxıram çölə, baxıram ki, çıxıb Hasan üstə. Belə diskinirəm, hə kişi, diskinirəm, mən qadıq eləm da, vahimi basıraq adama, gecəyin yükəyi pisdir. Deyirəm, ayıb qonşu, orada nə qarsa, deyib bir şey sığalıyıram. Deyirəm, bir şey düşüb aşağıda sığalıyamırsan, hə? Hə, tövbə, bax, belənçiyinə insandır. Mən onu deyirəm, ayıb, daş atanda hiç sənəm, 
əsəbləşdirəm, söyürəm. Mən söyüdükcə, oğuz oğuz atır daşları. Bax, Allahımı sak, oğuz oğuz atır ki, qoy arvad əsəbləşsin. Onlar mənim başıma, kişi təzə ölənindən sonra çox oyunlar atıb, qardaş. Yekə bir metrəlik gücdə, yekə. Atıblar həyətimə ki, qoy arvadı vırsın ölsün. Ondan sonra qazım var ya, bax, o qaz görsürür. İndi arandı göstərdəmizə. Oradan dibdən müsaadiblar ki, qaz bıraqsın evə, arvad ışığı yandıran kimi patlasın. Bax, eləncini eləyiblər. Bax, onlar mənim başıma oyun açır, qardaş. Oyun, ey oyun. Belə yaşayış olmaz. Belə dolanışıq olmaz. Qız nə deyir? İndi gəlir, deyir ki, ev nə satılsın? Qız gəlmir. Ancaq oradan zakas verir. Qız bura gəlmir. Heç dədəsi öləndə gəlmədi. Heç dədəsi sağlığında gəlmirdi. Elə yatır, altı ay xəstə yatıb. Mən baxmışam ona. Deyirdi, ay bala, səni daşda təmirə dönəs. Heç qapına demir ki, ay ata, nə dərsən? İndi Reyhan xanımın istəyi odur ki, ev satılsın, mənə düşən payı götürürüm, yəni mənə dəyməsinlər, rahat yaşayım, çürdə xanı qəsəbəsində deyib, bir daha da deyirəm. Dəfələrlə polisə də müraciət edibler, indi mən də rəsmi olaraq məlumat almağa çalışacaqam. Bu evin satılmağını istəyirdi, oradan da indi gedəcəyik qonşu ilə də görüşəcəyik. Necə ola bilərə bir qonşu, qonşu ilə yola getməsin. Son zamanları işlədirdim, artıq da yaxın qonşu da belə uzaq qohumdan yaxın ola bilmir. Ola bilmir, yəni uzaq qohum elə uzaq qohumdur, artıq bu ana gəlib çatmışıq, həqiqətən də bu misal da öz bəhrəsini itirir. Tək qadındır, indi biz sujet də olacaq təbii ki, biz ora keçəndə müəyyən açıqlamaları verdi mənə də və inanıram ki, bu məsələ həm hüquqi tərəfdən, həm də mənəviyyət tərəfindən həllini tapacaq. Biz Kürda xanı qəsəbəsində bizim də yaxşı dostlarımız var, məlumatımız var və axsaqqallar da çoxdur. Mən çox istəyərdim ki, elə ilk olaraq, Axsaqqallar bu işi həll eləsin, yıqışsınlar, gəlsin bu xanımı da çağırsın, necə ki, indi biz götürüb gedəcəyik qonşuya, o xanımı da çağırsın, ərini də çağırsın, əqədəş, bu kəndin içində, özdə kürda xanı kimi bir kəndin içində belə bir hərəkət lazım deyil, yəni belə bir hərəkətə ehtiyac yoxdur. Yəni, əbəs yerdən, o da olmayan yerdən tüstü çıxmaz misalı da, bax, burada deyilir, həqiqətən də bu tüstünü söndürmək lazımdır, amma yaxşı yolundan, haq yolu ilə söndürmək lazımdır. Qonşular da artıq deyəsəm, mən belə başa düşəm ki, iki tərəfli qalıblar cəbhəyə bölünüblər, bu da lazım deyil, bu da lazım deyil. Bu da lazım deyil. Ona görə biz indi yollanırıq qonşuların yanına, qarşı tərəfin yanına Instagramdan Amil Xəlil səhifəsi var, ekrandadır. Siz də veliş bitər bitməyəz elə bu dəqiqələrdə daxil olun. Mənim rəsmi Instagram hesabımda izləyin, ekrandadır. İzləməklə bərabər fikirlərinizi də yazın, paylaşın, sosial problemləri də bizə danışın, mənə danışın. Bax, biz də sizin məsələni də işıqlandıraq. Yenə də deyirik, bu məsələ doğrudan da qeyradi məsələdir. Nə demək olar? Tənha qadının dərdi bununla da bitmir. Xanım iddia edir ki, qonşu kişisi onun təkliyindən istifadə belə etmə niyyətindədir. Küçə süpürüb, başımı dolandırıram deyən xanım, o utanc verici təklifi qəbul etmədiyi üçün bu cür halların yaşandığını istisna eləmir. Nə qədər də iğrənç səslənsə də bu iddianı da sizə çatdırmalı idim. Daha sonra yollandıq adı hallanan qonşunun evinə. El arasında çəpər qonşusu da adlandırırlar. O hasar ki, iki qonşunu da bir-birinə düşmən edib. Yox, günah hasarda deyil, günah insanlardadır. Bu fikri də qonşular səsləndirdi. Nə istəyir Eyhan xanım sizdən? Vallah, mən heç nə. Məz mənə səhərgədə maxşam gəlirəm, həsə üçün. Uşaqlarım da evdə tək olur. Yoldaşım da səhər gecə axşam gələndə alır, iş adamıdır, şirkətdə işləyir. Olub mu belə bir şəkə əsəbləşəsiz daş atmaq? Mənə biz polisi şikayət eləmişik. Daş atmaq söhbət edir, narahat edir. Yox, yox, yox, Allaha şükür, qonşularım da istəyəcə çağırarım, qonşularım Allaha şükür, heç bir problemim yoxdur qonşularının. Budur ki, məsələn ki, Allah nə bilməyə, Allah alım verəndə bilməyə bu hal deyidir. Siz dediniz ki, mənim evimə də daş atırlar. Bəli, bəli, atırlar, bax, Allah şəhər qızlarım da var yanımda. Kim olar? Soruşmam, siz polis olsun. Mən də görəm, dürüm ki, bir daha daşa gəlməm, heç qədər şikayət eləməmişəm. Bu qoyu bir şey ola bilər. Kimdir ki, daş atırsınız? Kimdir ki, daş atırsınız? Kimdir ki, daş atırsınız? Kimdir ki, valla, mən də valla səhər çıxmayın, üstünü qabaq gedirdim. Reyhan xanım, gəlin də, gəlin də, bizə görə gəlin, bizə görə. Bizə görə gəlin, gəlin, bizə görə. Mən də deyirəm, sənə davam yox bir şey. Deyir ki, mən heç vaxt onun həyətinə daş Qadın mənəfəyi yatırdırmışam 15-ci bölümə, gəlir, soruşda bilərsiniz. Ha, olub, ikisi də araq içirlər, daş deyiblər dərəfdir. Yoldaşım 2 kilo olur, yoldaşıma görə mən də onun yanında olmuşam. Əli rəhməti gedəndir hətta, mənim yoldaşım onu meydin götürüb. 
İnanmırsın, bak doğan şularım da var. Bak doğan şularım da var, bu saat çağırır ha. Allah'ın hakkı yalan değil. Rahmet'e gidelim, çünkü sen burada hiç kimle danışmış. Hiç bir koğuşuna senin için ünsiyyatın yok. Yoluna koyabilmediniz bir məhlənin içində, bir axsaqqallar yoluna koyabilmir. Şimdi mi ermanın içində olsun? Onu çalışıyorsunuz. Var məhlədə axsaqqallar? Mənim hiç bir ünsiyyatım yoxdur. Məsələn ki, axsaqqallar da qoladım, hamısını mənim üstümə qalırsın. Bak, bu. Bir də onun əri hasarın üstünə niyə çıxır? Mənim mənim iş adamıdır. Onda mənim hasar, onda mənim ilmiş kim daşlayır. Hasar qoğuşlar. Niyə çıxır sana, deyir, bir şey sığalıyram. Ha, gelir sahibi de bir şey sığalıyla hasar üstünde. Hı, böyle. Yoxdur, yox. Sən qarışma. Onun əri dediği şey, mənə dediği şeyleri haksız dör, mən düz deyirəm. Bax, mənim də ümmüsünü daşlayırlar, mən də gelirim durus bir şeyim, mən əldim, ona yaşlı kiçiyəm. Aldı olsun, Allah'a heç kəs daşlamış. Sən eləmişsə, onu sən yasa da, onda, onda namız. Bunlar heç kəs daşlamış. Onda namız gəyir. Bircə bunlar daşlayır, bunlar. Nəyə görə? Mən oradan çıxım gedim, mən çıxanda bunlara nə olur? Niye çıkarım? Niye çıkarım? Ben orada gelmişim. Ben orada gelmişim. Değil, gelip konuşulardı hansı. Ben üstüme götürüp ki bu kadını buradan çıkardım. Niye göre çıkaram? Esas ne sen? Erivat okunacağım. Onun kızı var ya kızları. Ben yol gedirem. Beni böyle gidiyor. Bak bu kızlar, bu kızlar. Bu anası ki ne diyecek ki? Pisti kızlar da hele pisti. Niye çıkıyor? Niye çıkıyor? Elbet okunma. Elbet okunma. Benim eline söz değilse onu size elbet diyeceğim. Elbet okunma. Elbet dediği söz size diyeceğim ki ondan ötürü problemimiz de var. Ay al elin meseli. Ay al elin meseli. Allah hakkı diyeceğim. Ay al. Günah. Bu etip yalbırsızlıklar da lazım değiller. Belki oturasız bir akşam kal gelsin. Hiç mekemeye de vermeyin. Sen çıkla bebe akşam gelmeyin. Yok hanım. Gelirdim size. Şuaklar kapımı bağlı bütün gelirdim. Mənim hiç bir problemim yok. Kapıdan içeri giren gibi götür taşı böyle atır. Ha böyle içeri taşı götürüp atır. Güdmürəm ey, gördüm ki. Mən bilirəm ki bunu əri eləyəndir. Bu böyle insandır. Bak bir tane bütün konuşuları da bilir. Hiç kimse onun evinin kapısını döyüp demek ki sen burada kalırsan ya yok. Bana ne ölüsünə gəlirlər, ne dirisinə gəlirlər. Bir az sonra məhəllə cəmatı da səs küyə yığışdı. Onlar da baş verənlərə aydınlıq gətirdi. Dediyim kimi bir məhəllə də iki cəbhəyə bölünmüşdü. Ne bileyim ben, ben diyelim yakışı dövürler, her işi. Onu göre ki, yok onu göre ki, onu göre ki, bu birinci defa dövür. Bu ne kadar, bu birinci defa da gelsin buraya. Çok ne hali. Ha, sarf edin yazın. Ha, gülgü ne hali. Sen gene buraya onun on beş defa geliyordun. Bilerdin ki ne gün ne dövür. Bunlara etibar yoktur. Yani her ikisinde günah var da böyle çıkıyor. Ara bu, bu ne bileyim, bir de gidip sağlık bir de gidip taş atır. Mən gidip bir de ikide yatıram, ölüm deyəm. Mən bayağı ne işim var bir de ikide yatıram? Yoldaşım evdə olur. Deyəm, mən görməmişəm. Aksakaldan narazılığım var. Aksakaldan var təhətlərdən. Narazılığım var. Tərəf yaxlama da xoş. Evet. Sən Allahın. Buraya bak, sən Allahın. Heç bir başına evdə danışma. Hamısın bu üstümə... Sən polisi verir misin? Su üstü cavab. Bunu polisi verir misin? Su üstü cavab. Bak bu konuşun, bəhram gelir. Onun için bunların boyunca bir şey koymak olmayacak. Olmayacak. Bu, benim taktırım, her iki, ben dedim her iki, demedim her iki. Reyhan xanımın Aksakqalın onun evində də gözünün olduğunu demesi aranı biraz da qarışdırdı. Siz də fikirlərinizi, rəylərinizi İnstagramdan Amil Xəli Seyfəsinə həm yazın, həm də mənim rəsmi hesabımı izləyin. Bilirəm ki, ayıbdır sözünü tez-tez sizlər də işlətdiniz. Neynəmək olar?
xanımın evlə bağlı hüquqi məsələlərinə vəkil Elvin Səlimov baxacaq. Amma istədim ki, evdə qeydiyyatda olan Reyhan xanımın yoldaşının qızının da rəyini, yəni Elnarənin də fikrini öyrənim. Amma xanımı öz evində tapa bilmədim. Hərmətli tamaşatçılarımız, gördüyünüz kimi, bu xəmir hələ çox su aparacaq. Biz isə Reyhan xanımın hüquqi tərəflərini, hüquqi məsələlərini daha doğrusu bərq eləmək üçün ona lazımı vəkil ilə yönləndirəcəyik, bu məsələ gəldərdini danışda da davam edəcək. Həftə içi hər gün 15-25-də yayımlanan verilişi də mütləqizliyin, necə deyək, hər zaman dediyim kimi çalar saatlarınızı 15-25-ə kökülüyün ki, gəldərdini danışdan da xəbəriniz olsun. Hüquqi yardım olunacaq, vəkillərimizin biri xanıma yardım edəcək mütləq, təbii ki, təmənnasız. Siz də fikirlərinizi, rəylərinizi İnstagramdan Amil Xəlis səhifəsinə yazın elə. Bu dəqiqə verilmiş bitər-bitməz. Daxil olun, bəyənin, izləyin ki, anoslardan, lazımı məlumatlardan xəbəriniz olsun. Gəldik xanımın evinə ki, onun da rəyini öyrənək. Çox təəssüf ki, dedilər bizə ki, xanım evdə deyil. Bax belə, dediyim kimi, birinci günü görüşəcəyik. Qaynar xəttimiz 076-53-48-69-dur. O da ekrandadır. Siz də sosial problemlərinizi bizə danışa bilərsiniz. Salamat qalın.